Good afternoon, everybody. Welcome to Daily News Analysis of 17th August 2022. This is the editorial analysis. India and the European Union in Tamil relations in the same way. We will analyze the 75th day of the 75th year of independence. We will analyze the milestone. Independent India is a milestone time. In this case, we will analyze the milestone time. Loga Yatrail, indeed, a tomb significant at Lori partner writer, Namakana Kakan Sadikina, European Union Yana, Enadana, your editorial in the Adistan and the Parana, Namaka Western Powers in order Kurakude, Mamatagani Kentor Same, Mai, our Avrekon Namakuriba Dubagara wonder, upon you retiring a word in the world order. Engineana, uh, in team European Union, Tamilola Bentham, set to J and other, Pala conflicts, Ola Sameth, and another set to J and other, either can number strong points, either can number weak points, Angan and Lacey Chi the Poganula, Uru article on. So Namaka, uh, I think you are the Stana at the Makapara and other. We are two of the largest democracies in the world. European Union, Uru democratic. Institution on a democratic countries in the uh, group on a European Union in the bar another and India with a democratic country on a very under we pago no cookie on a gill log at the democratic nation silly do very sad the man and Jenison Gula and Rajin Rajit in the group or a Raji Madan European Union Indian good upon morally speaking eat and quarter cook. There is a commitment to protect and promote human rights, rules-based global order, multilateralism. Angine janadi batte baram aitola, oru world order kette padkuvanulla uttaravadhta. European Unionum India kimi randu quarter kum tulle maithunda. A oru mutual interest inde poratta ana India European Unionum parasparan kudal bandha patta munote ke poganam endu parayna. Karan thamma randu peradeen chinda riyum, randu peradeen vikshana vo oray pole ana alayin daana. India European Union in Tamil relations in the Uru Narvari, Nokoyanagil, nineteen ninety four Lana Namal Randakoterim Beyond Trade, Uru relation lake eti padamena Uru Thiramana Vedakala. Athra Nalam, independent India in the nineteen forty seven Lana. At the current European version of the European Union, Pala Rajingal Mundai, European Union Keti Padatu, Angari Uru. Randa Kutarim Loga Tavar Mudrega Padpicha Same Mana, E later half of twentieth century in the Barana. Asaming Loka Via Vanija Vivasaya Via Paris and Badamaitula, Bantangal Matrame, Indium, European Union the Milan Dino, rather than a poor take a Tigachim professional itula tigachim economic itula interestigal poor take you cool time it. E and to Kotarim, Balana to Nineteen ninety four Lana Adi Maita, Indian European Union, or a partnership lake, the economic in a portacula, or you diplomatic relation lake, Koda Valara, Menoluru, Thirimanam, and to Kotarim, Edakanada. Athena Shasham are a version of the two thousand till India, European Union in Tamil, or Ucha Kodanado. Ucha Kodigal Lana Lok, Rajival Tamilula, Palabandangludi, Kararogludi, Vere de Uru, Vishen Day, okay, you over the Yarakunda, Samit Silvachana, Uchakodi, Samangalana. Apolangari Uchakodi Adimatan, Uru concrete title or your bilateral relationship start to change another 2000 left first India EU summit to which and run up I'm going to say she put it over the washing a lie I do with the washing a learner European Union in my day India or you could be Maya but that they get it but another 2004 long and annually 2000 2001 2 3 4 Anjavate India European Union summit in the summit on a strategic partnership in the Nile Lake even the middle of the Bantam Balatan other than the original Tamilola Bantam Alcapala grade a Namakaparia Sadarna Nertha Parnava never make economic relationship on Daga as the movie like a bilateral diplomatic relationship on Daga we need a strategic partnership on Daga strategic and economic partnership on Daga comprehensive strategic and economic partnership on Daga Ping at the pala labeling a good another under the original Tamil Bantha Tinte, Tishna the Im, either dimension lana, our Paraspram Bantha Padana, in the Manasila Kanuana. 
നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ജസ്റ്റ് എക്കണോമിക് പാർട്ണർഷിപ്പിൽ നിന്ന് മാറിക്കഴിഞ്ഞ് ടു തൗസൻഡിൽ അതിന് കൃത്യമായ ഒരു ഫ്രെയിം വർക്ക് ഉണ്ടായി സമ്മിറ്റുകൾ വരുമ്പോഴേക്കും ഒരു ഫ്രെയിം വർക്ക് ഉണ്ടാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം ടു തൗസൻഡ് ഫോറിലാണ് യൂറോപ്പുമായിട്ട് ഇന്ത്യ ഒരു സ്ട്രാറ്റജിക് പാർട്ണർഷിപ്പ് എന്ന നിലയിലേക്ക് കൃത്യമായ പേര് വിളിച്ച് ഒരു ദൃഢമായ ബന്ധത്തിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുന്നത് ടു തൗസൻഡ് ഫോറിലാണ് സ്ട്രാറ്റജിക് പാർട്ണർഷിപ്പ് എന്ന് അന്ന് നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ പേര് വിളിച്ചു ടു തൗസൻഡ് ഫൈവിൽ ജോയിന്റ് ആക്ഷൻ പ്ലാൻ ഈ സ്ട്രാറ്റജിക് പാർട്ണർഷിപ്പിന്റെ പുറത്ത് ഒരു ജോയിന്റ് ആക്ഷൻ പ്ലാൻ രണ്ടുപേരും ഫ്രെയിം വർക്ക് ചെയ്തു അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരുന്ന ഡയമെൻഷൻസ് എന്നത് പൊളിറ്റിക്കൽ ആൻഡ് എക്കണോമിക് സ്ഫിയേഴ്സ് പൊളിറ്റിക്കൽ സ്ഫിയറിൽ രണ്ടു കൂട്ടർക്കും പങ്കാളിത്തം ഉണ്ടാവുന്നതിന് കാരണം രണ്ടുപേരും ഡെമോക്രാറ്റിക് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഡെമോക്രാറ്റിക് ആണ് രണ്ടുപേരും ഡെമോക്രസിക്ക് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്നവരാണ് ലോകത്ത് തന്നെ ഒരു ഡെമോക്രാറ്റിക് വേൾഡ് ഓർഡർ വരണമെന്ന വിഷൻ ഉള്ളവരാണ് ഇന്ത്യയും യൂറോപ്പും അതുകൊണ്ടാണ് പൊളിറ്റിക്കൽ സ്ഫിയറിൽ കൂടെ നമ്മൾക്ക് രണ്ടു പേർക്കും ഒരു ഈക്വൽ പാർട്ണർഷിപ്പിലേക്ക് പോകാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ഏർപ്പെടാം എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനം ഈ ഡെമോക്രാറ്റിക് റൂൾസ് ബേസ്ഡ് ഓർഡർ എക്കണോമിക് സ്ഫിയർ രണ്ടു കൂട്ടരും പവർ ഹൗസ് ആണ് ഇന്ത്യ ഏഷ്യയുടെ ഒരു പവർ ഹൗസ് ആണ് ഒരു എക്കണോമിക് പവർ ഹൗസ് ആണ് യൂറോപ്പ് എന്നത് ആ ഒരു വെസ്റ്റേൺ കോണ്ടിനെന്റിന്റെ ഒരു പവർ ഹൗസ് ആണ് Enhancing trade and investment, bringing people and culture together, human resources are very important. In India, there are human resources. In Europe, there are many skills in Europe. So, there is a supply and demand relationship between India and Europe. So, there are many dimensions in India and Europe. There is a strategic partnership in India and Europe. In 2005. That's why the 15th India EU Summit is in 2020. That's why the 15th India EU Summit is in 2020. ആനുവലി അപ്പൊ നടന്നിട്ടില്ല ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ബ്രേക്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് കൊറോണയുടെ ഒക്കെ സമയത്ത് കുറച്ചൊക്കെ ബ്രേക്സ് വീണ്ടും വന്നിട്ടുണ്ടാകാം പക്ഷെ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇന്ത്യ ഇ യു സമ്മിറ്റ് ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റ് ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി രണ്ടു വർഷം മുന്നേ നടന്നപ്പോഴേക്കും നമുക്കൊരു കോമൺ റോഡ് മാപ്പ് കിട്ടി ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇത്രയും വർഷങ്ങൾ എടുത്തു ഒരു കോമൺ റോഡ് മാപ്പ് ഉണ്ടാകുവാൻ വേണ്ടി ഇപ്പം തുടക്കത്തിൽ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഫോർ മുതൽ ഒരു ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് വരെ അത്യാവശ്യം പേസ്ഡ് ആയിട്ടാണ് ഇന്ത്യ ഇ യു റിലേഷൻ പോയതെങ്കിൽ പിന്നീട് അങ്ങോട്ടുള്ള ആ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷം വളരെ സ്ലോ ആയിട്ട് ഒരുപാട് ഒബ്സ്റ്റക്കിൾസ് വന്ന് മുടങ്ങി മുടങ്ങിയാണ് ഇന്ത്യയും യൂറോപ്യൻ യൂണിയനും ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തത് ഒരുപാട് ഹേർഡിൽസ് വന്നു ചില ഒരുപാട് എഗ്രിമെന്റ്സ് ഇപ്പൊ ബീറ്റ പോലെയുള്ള ബൈലാറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആൻഡ് ട്രേഡ് അഗ്രിമെന്റ് ഇന്ത്യ യൂറോപ്യൻ യൂണിയനെ ഒരുപാട് നാളായിട്ട് നെഗോഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെയാണ് അതൊന്നും അങ്ങ് മുന്നോട്ടേക്ക് പോകുന്നില്ല അത് രണ്ട് കൂട്ടർക്കും സ്വീകാര്യമായിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു ലെവലിലേക്ക് ഈ പല നെഗോഷിയേഷൻസും എത്തുന്നില്ല പല എഗ്രിമെന്റ്സും എത്തുന്നില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഹേർഡിൽസ് ഒബ്സ്റ്റക്കിൾസ് ഉണ്ട് ഇന്ത്യ ഈ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ പക്ഷേ എന്നിട്ടും കൂടെ ഒരു ഓപ്റ്റിമിസ്റ്റിക് ലെവലിലാണ് ഇപ്പോഴും നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു ബന്ധം നിൽക്കുന്നത് ഇരുപത് വർഷം എടുത്തിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരിടത്തും എത്തിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ കൂടെ അത് വിട്ടുകളയുവാൻ രണ്ട് രാജ്യങ്ങളും രണ്ട് ഭാഗവും ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല അത് ഉദ്ദേശിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം മുന്നോട്ടേക്കുള്ള യാത്രയിൽ ഇന്ത്യക്ക് യൂറോപ്പും യൂറോപ്യൻ ഇന്ത്യയും വളരെ ആവശ്യമായ പങ്കാളികൾ തന്നെയാണ് ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റിയിൽ ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് സമ്മിറ്റിൽ നമുക്കൊരു കോമൺ റോഡ് മാപ്പ് എനിവേ കിട്ടി അവിടം വരെ നമ്മൾ എത്തിച്ചു അതിൻ പ്രകാരം അടുത്ത അഞ്ച് വർഷം ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ഫൈവ് വരെയുള്ള കാലഘട്ടം നമ്മൾ ട്വന്റി ടുവിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ഫൈവ് വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യക്കും യൂറോപ്പിനും ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അഞ്ച് മെയിൻ ഡൊമൈൻസിനെയാണ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എപ്പോഴൊക്കെ യൂറോപ്യൻ യൂണിയനെ കുറിച്ച് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ഈ അഞ്ച് കാര്യങ്ങളെ ബേസ് ചെയ്തായിരിക്കണം നമ്മൾ ആൻസർ എപ്പോഴും പറയേണ്ടത് കാരണം ഈ അഞ്ച് കാര്യങ്ങളിലാണ് ഇനി നമ്മൾ ഫോക്കസ് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ അഞ്ച് കാര്യങ്ങളാണ് മുന്നോട്ടുള്ള നമ്മുടെ ബന്ധത്തെയും നമ്മുടെ രീതികളെയും നമ്മളുടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമുള്ള നിലനിൽപ്പിനെയും ഒക്കെ ബാധിക്കുന്ന അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ ഈ പറയുന്നവയാണ് ഫോറിൻ പോളിസി ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി കോർപ്പറേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരുന്ന വേൾഡ് ഓർഡർ ആണ് ചൈന റഷ്യ ആക്സിസ് ഒരു വശത്ത് കിടക്കുന്നു വെസ്റ്റേൺ യൂറോപ്യൻ യു എസ് ആക്
അതിന്റെ കൂടെ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് പോലെ ആകെ മൊത്തത്തിൽ നമ്മളുടെ ഹ്യൂമാനിറ്റി ഒന്ന് കശകി എറിയുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് നടക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ സെക്യൂരിറ്റി കോപ്പറേഷൻ ഫോറിൻ പോളിസി ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി കോപ്പറേഷൻ എന്നത് പരസ്പരം ലോകരാജ്യങ്ങൾ എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കണം എന്നതിനെ കൃത്യമായിട്ട് അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന ചില മാനദണ്ഡങ്ങളായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഏറ്റവും ആദ്യമായിട്ട് ഇന്ത്യയും യൂറോപ്പും ഈ ഒരു കാര്യം എടുത്തു പറയുന്നത് രണ്ടാമത് ട്രേഡ് ആൻഡ് എക്കണോമി നമുക്ക് വളർച്ച വേണം ഗ്രോത്ത് വേണം അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി ട്രേഡ് ആൻഡ് എക്കണോമി നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ പവർ ഹൗസ് ആണ് അപ്പം അതിൻ്റെയൊക്കെ ബേസിസിൽ ട്രേഡ് ആൻഡ് എക്കണോമിയിൽ ഒരുപാട് സഹകരിക്കുവാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങളും ഓപ്ഷൻസും ഇന്ത്യക്കും യൂറോപ്പിനും ഉണ്ട് സസ്റ്റൈനബിൾ മോഡേണൈസേഷൻ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് സസ്റ്റൈനബിൾ ആവണം ബിക്കോസ് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് എന്നത് ഒരു പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ മോഡേണൈസേഷനിലേക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ തന്നെ അത് സസ്റ്റൈനബിൾ ആയിരിക്കണം ബിക്കോസ് നമുക്ക് ഭൂമിയെ രക്ഷിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഗ്ലോബൽ ഗവേണൻസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് തന്നെ ഗ്ലോബൽ ഗവേണൻസ് ആൻഡ് പീപ്പിൾ ടു പീപ്പിൾ റിലേഷൻസ് ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും ഫോറിൻ പോളിസി ആണെങ്കിലും ട്രേഡ് ആൻഡ് എക്കണോമി ആണെങ്കിലും സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി ആണെങ്കിലും എല്ലാം ആൾക്കാർ തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എങ്ങനെ ഇടപഴകുന്നു എന്നതിനെ അനുസരിച്ചാണ് മുന്നോട്ടേക്ക് പോകുന്നത് സോ പീപ്പിൾ ടു പീപ്പിൾ റിലേഷൻസ് ആണ് ഇതിന്റെ എല്ലാം അടിസ്ഥാനമായിട്ട് കിടക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ എല്ലാം കോൺസിക്വൻസ് ആയിട്ട് വരുന്നതും പീപ്പിൾ ടു പീപ്പിൾ റിലേഷൻസ് ആണ് അപ്പോൾ അതിലാണ് ഈ നാല് കാര്യങ്ങളിലും പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ട് ഏറ്റവും അവസാനം പീപ്പിൾ ടു പീപ്പിൾ റിലേഷൻസ് സ്ട്രോങ് ആക്കി മുന്നോട്ടേക്ക് പോവുക എന്നതിലാണ് ഇന്ത്യയും യൂറോപ്പും ആശയവിനിമയം നടത്തേണ്ടത് സോ ഈ അഞ്ച് കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ഇന്ത്യ ഇയു ടൈസിനെ ഇനി മുന്നോട്ടേക്ക് നയിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ ഇന്ത്യക്ക് ഇത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത്രയും പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ട് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഒരു വിഷയമായിട്ട് മാറുന്നത് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളുള്ളപ്പോൾ ചൈനയുണ്ട് റഷ്യയുണ്ട് യു എസ് ഉണ്ട് ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ കൂടെ ഇന്ത്യക്ക് കുറെ കൂടെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള മറ്റ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ഉണ്ട് എക്സാമ്പിൾ ജപ്പാൻ ബ്രസീൽ അതുപോലത്തെ മറ്റ് ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയിലെ ചില രാജ്യങ്ങൾ സൗത്ത് ഏഷ്യയിലെ തന്നെ മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾ അങ്ങനെ ഇന്ത്യയുടെ ഇന്ത്യയുടെ ഒരു കൾച്ചറും ഇന്ത്യയുടെ ഒരു വ്യൂ പോയിന്റും ഒക്കെ കുറെ കൂടെ അലൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ അതേ ഇമോഷൻസിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന മറ്റ് രാജ്യങ്ങളുണ്ട് ഇല്ലാങ്ങിട്ടല്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളപ്പോഴും ഇന്ത്യയുടെ സത്യത്തിൽ ഇന്ത്യയുമായിട്ട് ഒരുപാട് ഓവർലാപ്പിംഗ് ഇല്ലാത്ത ഈ ഒരു കൂട്ടര് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇത്രയും സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആവുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചില പോയിന്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നാമതായിട്ട് ട്രേഡ് നേരത്തെയും പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഒരു ഡിപ്ലോമാറ്റിക് റിലേഷനിൽ വളരെയധികം മുന്നോട്ടേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ഒരു ത്രൈവിങ് എക്കണോമിക് ആൻഡ് ട്രേഡ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇന്ത്യയും ഇ യുവും തമ്മിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം സെക്കൻഡ് ലാർജസ്റ്റ് ട്രേഡിംഗ് പാർട്ട്നർ ഓഫ് ഇന്ത്യ ആഫ്റ്റർ ദ യു എസ് അമേരിക്ക ആണ് ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ട്രേഡിംഗ് പാർട്ട്നർ അത് കഴിഞ്ഞാൽ യൂറോപ്പിയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ട്രേഡിംഗ് പാർട്ട്നർ യൂറോപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും അതിലെ ഓരോ രാജ്യങ്ങളെയും നമ്മൾ എടുക്കരുത് ബിക്കോസ് യൂറോപ്പ് ഒരു എക്കണോമിക് ബ്ലോക്കാണ് അവർ ഒരുമിച്ചാണ് അവരുടെ എക്കണോമിക് വർക്കുകളെല്ലാം നടത്തുന്നത് അവരൊരു ഗ്രൂപ്പാണ് ഒരു ബ്ലോക്കാണ് ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ രാജ്യങ്ങളുടെ പൊളിറ്റിക്സിനകത്ത് ഇൻഡിവിജ്വൽ രാജ്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറയുമെങ്കിലും എക്കണോമിക് സ്ഫിയറിലേക്ക് വരുമ്പോഴേക്കും യൂറോപ്പ് ഇൻഡിവിജ്വലി ഒരൊറ്റ ഗ്യാദറിംഗ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ സെക്കൻഡ് ലാർജസ്റ്റ് ട്രേഡിംഗ് പാർട്ട്ണർ യൂറോപ്പായിട്ട് നമുക്ക് കണക്കാക്കാവുന്നതാണ് ഇന്ത്യ ഏറ്റവും അധികം എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് രാജ്യങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ഒന്ന് യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ ആണ് അപ്പോൾ യൂറോപ്പുമായിട്ടുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ബന്ധം എത്രത്തോളം ശക്തിപ്പെടുന്നുവോ അത്രയും അധികം നമ്മുടെ എക്സ്പോർട്ട് ഇൻഡസ്ട്രിയും ശക്തിപ്പെടും എക്സ്പോർട്ട് കൂടുകയാണ് ഇന്ത്യയുടെ എക്കണോമിയെ കൂടുതലായിട്ട് വളർത്തുവാൻ പോകുന്നത് കാരണം നമുക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടും നമ്മൾക്ക് മണി ഇൻഫ്ലോയും കൂടുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ ഇന്ത്യയുടെ എക്കണോമിക് പവർ ഹൗസിനെ ഫ്യൂൽ ചെയ്യുന്നത് എക്സ്പോർട്ട് ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് എക്സ്പോർട്ട് ഇൻഡസ്ട്രിയെ ഏറ്റവും അധികം ഫ്യൂൽ ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ബ്ലോക്കാണ് യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ ഒരു ട്രേഡിംഗ് ബ്ലോക്കാണ് സോ യൂറോപ്യൻ യൂണിയനുമായിട്ടുള്ള ട്രേഡിംഗ്
അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോഴും ഇന്ത്യയുടെ ലേബർ മാർക്കറ്റിനെ ഒരു സ്പോഞ്ച് പോലെ അബ്സോർബ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റിയും യൂറോപ്യൻ കമ്പനീസിന് ഉണ്ട് ഡിഫൻസ് സെക്ടറിൽ ഇന്ത്യയും യൂറോപ്പും ഒരുപാട് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് നടത്തുന്നതാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഡിഫൻസ് പാർട്ട്ണർ എന്ന് പറയുന്നത് റഷ്യയാണ് പക്ഷെ റഷ്യയുമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഡിഫൻസ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് സോൾ ഡിഫൻസ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും അധികം നമ്മൾ റഷ്യയെ ആശ്രയിക്കുന്നത് ഭാവിയിലേക്ക് ഗുണം ചെയ്യുമോ എന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് ബിക്കോസ് റഷ്യയുമായിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇപ്പൊ അലൈൻഡാവാൻ പറ്റുന്നില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ റഷ്യ ഉക്രൈൻ ക്രൈസിസ് വന്നതോടുകൂടി മാത്രവുമല്ല റഷ്യയും ചൈനയുമാണ് കുറെ കൂടെ ഒത്തുപോകുന്ന രാജ്യങ്ങൾ ചൈനയും ഇന്ത്യയും തമ്മിൽ കുറച്ച് ഫ്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ട് നമ്മളുമായിട്ട് ഒരു ഫ്രിക്ഷനിൽ കിടക്കുന്ന ചൈന പോലെ ഒരു രാജ്യത്തെ കൂടുതലായിട്ട് പ്രീണിപ്പെടുത്തി നിൽക്കുന്ന റഷ്യയുമായി ഡിഫൻസിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ഡിഫൻസിൽ ഒരു അമിതമായിട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഇന്ത്യക്ക് സസ്റ്റൈനബിൾ ആണോ അല്ലയോ എന്ന ഒരു ചോദ്യം കിടപ്പുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ ഡിഫൻസ് സെക്ടറിനെ നമ്മളൊന്ന് ഡൈവേഴ്സിഫൈ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ നാഷണൽ സെക്യൂരിറ്റി ഇൻട്രസ്റ്റിന്റെ പാർട്ടിൽ നിന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ കൂടെ ആവശ്യമുള്ളത് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഹാർഡ്വെയർ ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഓൺ റഷ്യ ഹാർഡ്വെയർ എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഉപകരണങ്ങളുടെ തോക്ക് ആവാം വിമാനമാകാം ഹെലികോപ്റ്റർ ആവാം എന്ത് ഉപകരണം ഡിഫൻസുമായിട്ട് റിലേഷൻ റിലേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എന്ത് ഉപകരണവും നമ്മൾ ഹാർഡ്വെയറിന്റെ കാര്യത്തിൽ റഷ്യയാണ് കൂടുതലും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതൊന്നും മാറ്റി പിടിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഇപ്പോഴത്തെ വേൾഡ് ഓർഡറിൽ ഇന്ത്യക്കുണ്ട് റഷ്യ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് തിരിയാവുന്ന ഇസ്രായേൽ ഉണ്ട് ഇസ്രായേലിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഡിഫൻസ് കോപ്പറേഷൻ ലഭിക്കുന്നതാണ് അതല്ലാതെ ഇന്ത്യക്ക് ലഭിക്കാവുന്ന ഡിഫൻസ് കോപ്പറേഷൻ ലഭിക്കാവുന്ന മറ്റൊരു വിഭാഗമാണ് യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ആമമെന്റ് ഇമ്പോർട്ട്സിന്റെ ഒരു ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ തൽക്കാലം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് പോലെ സംഭവിക്കണമെങ്കിൽ യൂറോപ്പിനെ ഒന്ന് കൂടെ നിർത്തുകയാണ് ഇപ്പോൾ വേണ്ടത് അപ്പൊ അതിന്റെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഇൻഡോ പസഫിക്കിലെ റൂൾസ് ബേസ്ഡ് ഓർഡറിനെ നമുക്ക് നിലനിർത്തണമെങ്കിൽ അത് ചൈനക്കെതിരെ സ്റ്റാൻഡപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആവശ്യമാണ് ചൈനയെ കൺഫ്രണ്ട് ചെയ്യുവാൻ തയ്യാറുള്ള ആൾക്കാരുമായിട്ട് വേണം ഇൻഡോ പസഫിക്കിന്റെ റൂൾസ് ബേസ്ഡ് ഓർഡറുമായിട്ട് നമുക്ക് സംസാരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ റഷ്യ അതിന് തയ്യാറായി എന്ന് വരില്ല ബിക്കോസ് ചൈനയും റഷ്യയും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഇരിപ്പ് വശം വെച്ച് ചൈനയുടെ ഈ ഒരു ഇൻഡോ പസഫിക് അഗ്രേഷൻ എതിരെ നിൽക്കുവാൻ റഷ്യ ചിലപ്പോൾ തയ്യാറായി എന്ന് വരില്ല അപ്പോൾ അതിന് തയ്യാറാകുന്ന വെസ്റ്റേൺ കൂട്ടരെ കൂട്ടുപിടിക്കുക എന്നതാണ് ഇന്ത്യക്ക് ചെയ്യാവുന്നത് അപ്പൊ ആ ഒരു ആംഗിളിൽ ഇന്ത്യക്കും യൂറോപ്പിനും ഒരുപാട് ഒരുമിച്ച് ചെയ്യാനുണ്ട് ജോയിന്റ് മിലിറ്ററി ആൻഡ് നേവൽ എക്സസൈസ് ഒക്കെ ഈ ഇൻഡോ പസഫിക് ഏരിയാസിൽ നടത്തുവാൻ യൂറോപ്പ് തയ്യാറാവുന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് മാരിറ്റീം സെക്യൂരിറ്റി ഡയലോഗ് ഇന്ത്യയും യൂറോപ്പും തമ്മിലുള്ള ഫസ്റ്റ് മാരിറ്റീം സെക്യൂരിറ്റി ഡയലോഗ് കഴിഞ്ഞ വർഷം ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി വണ്ണിൽ നടന്നിരുന്നു അപ്പൊ അതിനകത്തും ഫോക്കസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് മാരിറ്റീം ഡൊമൈൻ അവയർനെസ് കപ്പാസിറ്റി ബിൽഡിംഗ് ആൻഡ് ജോയിന്റ് നേവൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് അപ്പൊ ഈ ജോയിന്റ് നേവൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇന്തോ പസഫിക് റൂൾസ് ബേസ്ഡ് ഓർഡർ കെട്ടിപ്പടുക്കുവാൻ ഇന്ത്യയെ സഹായിക്കുവാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് റഫാൽ വിമാനങ്ങളുടെ കാര്യം തേർട്ടി സിക്സ് റഫാൽ ജെറ്റ്സ് ഇന്ത്യക്ക് നൽകിയത് ഫ്രാൻസ് ആണ് ആൻഡ് ഫ്രാൻസ് ഇസ് എ മെമ്പർ ഓഫ് യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ ആൻഡ് ഇപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് ബറാക്കുഡ ന്യൂക്ലിയർ അറ്റാക്ക് സബ്മറൈൻസ് അതും ഇന്ത്യക്ക് തരാമെന്ന് ഫ്രാൻസ് ആണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ യൂറോപ്യൻ യൂണിയനകത്ത് തന്നെ ഫ്രാൻസ് ആണ് കൂടുതലായും ഡിഫൻസ് സെക്ടറിൽ ഇന്ത്യയെ സഹായിക്കുവാൻ നിൽക്കുന്നത് ജർമ്മനി ഉണ്ട് ഒരു മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പവർ ഹൗസ് ആയ ഒരു രാജ്യമായത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതുപോലത്തെ മെക്കാനിക്കൽ വർക്ക്സിന് പറ്റിയ ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ജർമ്മനിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് പക്ഷെ അതിൽ കൂടുതൽ തൽക്കാലം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സാഹചര്യത്തിൽ ഫ്രാൻസ് ആണ് കൂടുതലും ഡിഫൻസ് സെക്ടറിൽ നമ്മുടെ ഒരു കോപ്പറേറ്റഡ് കൺട്രി ആയിട്ട് മുന്നോട്ടേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ആ ഒരു റിലേഷൻ കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തി യൂറോപ്പിലെ തന്നെ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ജർമ്മനി ഇംഗ്ലണ്ട് ബെൽജിയം ഒക്കെ പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളുമായിട്ടും കുറെ കൂടെ
അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കേണ്ട നമുക്കൊരു ന്യൂട്രൽ ഗിയറിൽ നിൽക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം വന്നാലോ ഇതുപോലെ രാജ്യങ്ങളെ പ്രത്യേകിച്ച് ഡിഫൻസിൽ ഒരുപാട് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത് വൈസായിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അല്ല അപ്പോൾ ഇൻഡിജിനൈസേഷൻ ഓഫ് ഡിഫൻസ് സെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളതാണ് ഇൻഡിജിനൈസേഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ടെക്നിക്കൽ നോഹാവ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അതിനുള്ള കപ്പാസിറ്റി നമുക്കുണ്ടാവണം നമുക്ക് ഒന്ന് മെറ്റീരിയൽസ് വേണം മാത്രവുമല്ല ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇത് എഞ്ചിനീയർ ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് എന്ന ടെക്നിക്കൽ സ്കില്ലും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് നമ്മളെ സഹായിക്കാമെന്ന് ഏറ്റിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് യൂറോപ്യൻ ഡിഫൻസ് സെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അവർ നമുക്ക് ടെക്നോളജിക്കൽ ട്രാൻസ്ഫർ തരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് മറ്റ് പല രാജ്യങ്ങളും ഇപ്പോൾ റഷ്യ ഒന്നും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഈ ടെക്നോളജിക്കൽ ട്രാൻസ്ഫർ നടത്തിയെന്ന് വരില്ല യൂറോപ്പ് എന്തായാലും നമുക്ക് ടെക്നോളജിക്കൽ ട്രാൻസ്ഫർ തരാമെന്ന് സമ്മതിച്ചിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള ഒരു ഓപ്പൺനെസ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളവരായത് കൊണ്ട് നമ്മളുടെ ഇൻഡിജിനൈസേഷൻ മേക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ തുടങ്ങിയ പല അജണ്ടകളെയും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വിഷനാണ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ യൂറോപ്പ് ഡിഫൻസ് സെക്ടറിൽ വരുന്നത് എൻവിയോൺമെന്റ് സെക്ടറിൽ ഇന്ത്യക്ക് ഒരുപാട് യൂറോപ്പിൽ നിന്ന് ഉൾക്കൊള്ളാനുണ്ട് ബിക്കോസ് യൂറോപ്പ് എൻവിയോൺമെന്റലി കോൺഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്ലോക്കാണ് അവർ ഒരുപാട് ഗ്രീൻ മൂവ്മെന്റിനെ ഗ്രീൻ എനർജി ഒക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ഗ്രീൻ സ്ട്രാറ്റജിക് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് തന്നെ ഡെൻമാർക്ക് ഇന്ത്യയുമായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ലോസ് പൊല്യൂഷൻ തുടങ്ങി പല കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും ഒരുപാട് കൺസേൺഡ് ആയിട്ടുള്ള അതിലൊക്കെ ഒരുപാട് ആക്ഷൻസ് എടുക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് യൂറോപ്പിലെ രാജ്യങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യക്ക് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിനെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുവാനുമുള്ള ഒരു ബെസ്റ്റ് ഹെൽപ്പ് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് യൂറോപ്പിൽ നിന്നായിരിക്കും മറ്റ് സൂപ്പർ പവേഴ്സ് ഇപ്പം ചൈന യു എസ് പോലെയുള്ളവരൊന്നും ഇത്രയ്ക്ക് അങ്ങ് കമ്മിറ്റഡ് അല്ല ഗ്രീൻ ഐറ്റങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീൻ സെക്ടറുകളിൽ ഇത്രയും കമ്മിറ്റഡ് അല്ല അപ്പൊ ആ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ഉള്ള യൂറോപ്പിനെയാണ് ഇന്ത്യക്ക് കുറെ കൂടെ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ഫൈറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ പാരീസ് ക്ലൈമറ്റ് അഗ്രിമെന്റിന്റെ ആ ഒരു നാഷണൽ ഡിറ്റർമൈൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ഒക്കെ അച്ചീവ് ചെയ്യുവാൻ ഇന്ത്യയെ സഹായിക്കുന്ന ആൾക്കാരായിട്ട് ഇന്ത്യക്ക് കൂടെ കൂട്ടാൻ കൊള്ളാവുന്നത് യൂറോപ്യൻ യൂണിയനെ തന്നെയാണ് ഇന്ത്യ നോർഡിക് സമിറ്റ് ഒരെണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു നോർഡിക് കൺട്രീസ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂറോപ്പിലെ മുകളിലെ നോർത്തേൺ യൂറോപ്പിൽ വരുന്ന രാജ്യങ്ങളാണ് നോർഡിക് കൺട്രീസ് ഇന്ത്യൻ നോർഡിക് സമ്മിറ്റ് ഓഫ് ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ടു തന്നെ ദ ഫോക്കസ്ഡ് ഓൺ ഗ്രീൻ ടെക്നോളജീസ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രി ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഇതിനെല്ലാം ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇന്നോവേഷൻ എക്കോ സിസ്റ്റം അതും യൂറോപ്പ് ഒരുപാട് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ജോയിന്റ് സ്റ്റിയറിംഗ് കമ്മിറ്റി ഉണ്ട് ഇന്ത്യ ആൻഡ് യു ഇ യു ആയിട്ട് ദാറ്റ് ഡിപെൻഡ് ദാറ്റ് ഫോക്കസ് ഓൺ ഹെൽത്ത് കെയർ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് എർത്ത് സയൻസസ് എല്ലാം നാളത്തേക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ഡിറ്റർമൈൻസ് ഹൗ ദ ടെക്നോളജിക്കൽ വേൾഡ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഇവോൾ എർത്ത് സയൻസ് ആണ് ഭാവിയിലെ ക്ലൈമറ്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയുടെ നിലനിൽപ്പിനെ സംബന്ധിച്ച് ഉള്ള സ്റ്റഡീസ് എല്ലാം നടത്തുക എർത്ത് സയൻസ് ഫീൽഡിലായിരിക്കും ഹെൽത്ത് കെയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുവാനുള്ള ആരോഗ്യമുള്ള ആൾക്കാർ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ഹെൽത്ത് കെയർ വേണം അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ക്രൂഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള പല മേഖലകളിലും ഇന്ത്യയും യൂറോപ്പുമാണ് ഒരുമിച്ച് മുന്നോട്ടേക്ക് പോകുവാൻ ഒരു സാഹചര്യം ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഇത്രയുമൊക്കെ ഒരുപാട് പാർട്ട്ണർഷിപ്പിനുള്ള സാധ്യതകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇന്ത്യയും യൂറോപ്പും തമ്മിലുള്ള പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് മുന്നോട്ടേക്ക് പോകുവാനുള്ള മെയിൻ റോഡ് ബ്ലോക്ക്സ് നേരത്തെ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പത്തിരുപത് വർഷമായിട്ടും വേണ്ട ഒരു പേസ് നമ്മളുടെ പാർട്ട്ണർഷിപ്പിന് കിട്ടിയിട്ടില്ല പക്ഷേ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ആയപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഏകദേശം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് യൂറോപ്പിനെ കൂടെ കൂട്ടുന്നത് തന്നെയാണ് ഇന്ത്യക്ക് നല്ലത് മാത്രവുമല്ല യൂറോപ്പിനെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയെ കൂടെ കൂട്ടുന്നതാണ് യൂറോപ്പിനും ഉപകാരം പക്ഷെ എങ്കിലും ഇറ്റു ആസ് ഓഫ് ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ടു ഇനി മുന്നോട്ടേക്ക് പോകുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്ന ചില റോഡ് ബ്ലോക്ക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഗ്ലോബൽ ഓർഡറിനെ സംബന്ധിച്ച് തന്നെ ആയിരിക്കും ഒന്നാമതായിട്ട് റഷ്യ ഇന്ത്യക്ക്
ഒന്നാമതായിട്ട് ഇപ്പോഴത്തെ ക്രൈസിസ് സിറ്റുവേഷൻ യൂറോപ്പുമായിട്ട് റഷ്യ നല്ല ക്രൈസിസിലാണ് യുക്രൈൻ ഇൻവേഷനൊക്കെ നടത്തി ലോകത്തെ സമാധാനം തന്നെ തകർക്കുന്ന ഒരു രാജ്യമായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ റഷ്യ മുന്നോട്ടേക്ക് വരുന്നത് അത് കൂടാതെ ചൈനയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ചൈനയ്ക്ക് ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന ഒരു രാജ്യവുമാണ് റഷ്യ ആൻഡ് ചൈനയെ അത്രയ്ക്ക് ചൈനയുമായിട്ട് അത്രയ്ക്ക് നല്ലൊരു രസത്തിൽ പോകുന്ന രാജ്യമല്ല ഇന്ത്യ സോ ചൈനയുമായിട്ടുള്ള ഫ്രിക്ഷൻസിന് ഫ്രിക്ഷൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതേ ഫ്രിക്ഷൻസ് റഷ്യയുമായിട്ട് വരാനും ഒരു സാഹചര്യം ഇന്ത്യക്ക് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതൊന്നും ഇല്ലാതെ റഷ്യയുമായി റഷ്യയെ കൂടുതൽ അടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പോകുവാൻ ഇന്ത്യ നോക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ബിക്കോസ് നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആണ് റഷ്യയെ നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇന്ത്യ റിലക്റ്റന്റ് ആണ് ചൈന ചൈന സോറി ചൈനയല്ല റഷ്യക്കെതിരെ എന്തെങ്കിലും പറയുവാനോ റഷ്യയെ പബ്ലിക്കലി കണ്ടം ചെയ്യുവാനോ റഷ്യയെ കുറച്ച് ഹോസ്റ്റൈലായിട്ട് മാറ്റി നിർത്തുവാനോ ഇന്ത്യക്ക് സാധിക്കില്ല ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ആ ഒരു നടപടി തുടരുന്നത് യൂറോപ്പിന് അത്രയ്ക്ക് താല്പര്യമുള്ള കാര്യമല്ല യൂറോപ്പിന് ഇന്ത്യ യൂറോപ്പിന്റെ സൈഡിൽ നിന്നുകൊണ്ട് റഷ്യയെ കണ്ടം ചെയ്യണം ബിക്കോസ് റഷ്യയെ കണ്ടം ചെയ്യാൻ മാത്രമുണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ ഒരു ഗ്ലോബൽ മോറൽ സ്റ്റാൻഡിങ് അനുസരിച്ച് റഷ്യയെ കണ്ടം ചെയ്യേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം അതിക്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മളുടെ ആ ഒരു എക്കണോമിക്കൽ ആൻഡ് ഡിഫൻസ് സെക്ടറുകളിലുള്ള ഡിപ്പെൻഡൻസ് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് പോകാത്തത് പക്ഷെ അത് ഇതുപോലത്തെ വെസ്റ്റേൺ കൂട്ടുകാർക്ക് അത്രയ്ക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യ റഷ്യയെ ഇത്രയധികം പ്രീണിപ്പിച്ച് നിർത്തുന്നത് യൂറോപ്പിന് ഒരു പ്രോബ്ലം ആകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഭാവിയിൽ കുറെ കൂടി ഇങ്ങനെ റഷ്യയും യൂറോപ്പും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് കുറെ കൂടെ വൈഡ് ആവുകയാണെങ്കിൽ വി മേ ഹാവ് ടു ചൂസ് ബിറ്റ്വീൻ വൺ ഓഫ് ദ അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം വരാതെ ബാലൻസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോവുക എന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അത്യാവശ്യം സ്ട്രെയിൻ എടുക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമായിരിക്കും അപ്പൊ അതാണ് ഒന്നാമത്തെ റോഡ് ബ്ലോക്ക് ആയിട്ട് പറയുന്നത് രണ്ടാമത് ഇതേ കാര്യം തന്നെ ചൈനയുടെ കാര്യത്തിൽ ഇന്ത്യ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റഷ്യയുടെ കാര്യത്തിൽ ഇന്ത്യ മുന്നോട്ടേക്ക് വരാത്തതിന്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം യൂറോപ്പിനുണ്ടെങ്കിൽ അതേപോലെ തന്നെ ചൈനയുടെ കാര്യത്തിൽ യൂറോപ്പ് വേണ്ട രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് വരാത്തതിന്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഇന്ത്യക്ക് കിടപ്പുണ്ട് ചൈനയുമായിട്ടുള്ള പല ഫ്രിക്ഷൻസിലും യൂറോപ്പ് അധികം അങ്ങ് ഇടപെടാറില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ സൈഡ് പിടിച്ച് അധികം സംസാരിക്കാറില്ല ചൈന ഒരു അഗ്രസീവ് സൂപ്പർ പവർ ആയിട്ട് റൈസ് ചെയ്യുന്നതിനെ യൂറോപ്പ് വേണ്ട രീതിയിൽ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പൊ അങ്ങനത്തെയൊക്കെ പ്രോബ്ലംസ് ഇന്ത്യക്ക് ചൈന യൂറോപ്പിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് ഗ്യാൽവൻ ക്ലാഷിന്റെ ഒക്കെ സമയത്ത് ചൈന ലഡാക്കിലേക്ക് അതിക്രമിച്ച് കയറി ഗ്യാൽവൻ വാലിയിലൊക്കെ ഇന്ത്യൻ സോൾജേഴ്സുമായിട്ട് ഫൈറ്റ് ചെയ്തിരുന്ന ആ സമയത്തൊന്നും യൂറോപ്പിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വേണ്ട രീതിയിലുള്ള ഒരു സപ്പോർട്ട് ഇന്ത്യക്ക് ലഭിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ അങ്ങനത്തെയൊക്കെ സാഹചര്യം കിടക്കുമ്പോൾ ഭാവിയിലും ചൈനയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു അഗ്രഷൻ വരുമ്പോൾ യൂറോപ്പ് അതുപോലത്തെ ഒരു മിണ്ടുന്നില്ലാത്ത ഒരു നയം സ്വീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യക്കും അതൊരു പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് വരുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്ലോബൽ പൊസിഷനിങ്ങിൽ ഇന്ത്യയും യൂറോപ്പും എടുക്കുന്ന സ്റ്റാൻസ് റഷ്യയുടെ കാര്യത്തിലും ചൈനയുടെ കാര്യത്തിലും ഒക്കെ ഇന്ത്യയും യൂറോപ്പും എടുക്കുന്ന സ്റ്റാൻസ് ആയിരിക്കും ഭാവിയിൽ ഇവർ തമ്മിലുള്ള കൂട്ടായ്മയെ അഫക്ട് ചെയ്യുവാൻ പോകുന്നത് അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് മോസ്കോ കോൺഫറൻസ് ഓൺ ഇന്റർനാഷണൽ സെക്യൂരിറ്റി എന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കിനെയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ സെക്യൂരിറ്റി കോൺഫറൻസ് ആണ് മോസ്കോ കോൺഫറൻസ് മോസ്കോ റഷ്യയിലാണ് റഷ്യയിൽ നടക്കുന്ന ഇന്റർനാഷണൽ സെക്യൂരിറ്റിയെ സംബന്ധിച്ചുകൊണ്ട് റഷ്യയിൽ നടക്കുന്ന ഈ കോൺഫറൻസിൽ നമ്മളുടെ മിനിസ്റ്റർ രാജ്നാഥ് സിംഗ് ഡിഫൻസ് മിനിസ്റ്റർ ആയ രാജ്നാഥ് സിംഗ് അവിടെ ഉന്നയിച്ച ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് രണ്ട് കമന്റുകളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളിപ്പോൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇന്ത്യസ് കോൾ ഫോർ റിഫോംഡ് മൾട്ടി ലാറ്ററലിസം അതാണ് രാജ്നാഥ് സിംഗ് ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഉയർത്തി കാണിച്ചത് പ്രത്യേകിച്ച് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻ സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിൽ പെർമനന്റ് ഫൈവിന്റെ വീറ്റോ പവർ അല്ലെങ്കിൽ സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിൽ വൈഡൻ ചെയ്യാത്തത് ഇന്ത്യക്ക് ഒരു പെർമനൻഷിപ്പ് തരാത്തത് അങ്ങനത്തെ പല പ്രോബ്ലംസ് യുണൈറ്റഡ്
പക്ഷെ ഇതുവരെ അത് വേണ്ട എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല നമുക്ക് സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിൽ പറമ്പ് സീറ്റ് വരാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ തരാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിന്റെ ലാഞ്ചന പോലും ഒരു വശത്തുനിന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അപ്പൊ വീണ്ടും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ വേദിയിൽ രാജ്നാഥ് സിംഗ് ഉന്നയിക്കുന്നത് ഇതേ കാര്യം തന്നെയാണ് യു എൻ എസ് സി ഇപ്പോഴത്തെ ലോക സാഹചര്യത്തിന്റെ റിയാലിറ്റിയെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു ബോഡി ആവണം അങ്ങനെ ഉൾക്കൊള്ളാത്തിടത്തോളം കാലം വേണ്ട രീതിയിൽ ലോകത്ത് ഇടപെടുവാനോ അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്ത് വേണ്ട രീതിയിൽ ഒരു സ്വാധീനം ചെലുത്തുവാനോ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസിന് കഴിയില്ല ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഡ്രോബാക്കും അതാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് കുറച്ചുകൂടി കാലഹരണപ്പെട്ട ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനായി മാറാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു മേജർ ഉത്തരവാദിത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെ യു എൻ എസ് സി പോലുള്ള ബോഡീസിൽ കണ്ടംപററി വേൾഡ് റിയാലിറ്റീസ് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഇല്ലാത്തതാണ് എന്നാണ് രാജ്നാഥ് സിംഗ് പറയുന്നത് ഇന്ത്യ പോലെയുള്ള ഒരു അതിപ്രധാനമായ രാജ്യത്തെ ഭാവിയിലേക്കുള്ള ഒരു ഗ്ലോബൽ ഓർഡറിനെ ഗ്ലോബൽ ഓർഡറിൽ ഒരു മേജർ പങ്ക് വഹിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു രാജ്യത്തെ മാറ്റി നിർത്തുന്നത് ശരിയല്ല എന്നതാണ് രാജ്നാഥ് സിംഗ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഹി സെറ്റ് ദാറ്റ് മേജർ പവേഴ്സ് റെഫ്യൂസൽ ടു ചേഞ്ച് യു എൻ എസ് സി ആൻഡ് ദ അതർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഇൻ ട്യൂൺ വിത്ത് ടൈം ഇഗ്നോറിംഗ് ദ എമർജിംഗ് ജിയോ പൊളിറ്റിക്കൽ റിയാലിറ്റീസ് ദ എക്കണോമിക് ആൻഡ് ടെക്നോളജിക്കൽ പ്രോഗ്രസ് ദാറ്റ് ഹാപ്പൻ സിൻസ് നൈൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് അപ്പൊ നൈൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി ഫൈവിൽ യു എൻ എസ് സി സ്റ്റക്ക് ആയിട്ട് കിടക്കുകയാണ് ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ടുവിനെ അല്ല യു എൻ എസ് സി അല്ലെങ്കിൽ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് കാണുന്നത് നൈൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി ഫൈവിൽ എന്തായിരുന്നു അന്നത്തെ റിയാലിറ്റീസ് അനുസരിച്ചാണ് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അതെല്ലാം കറക്റ്റാണ് അതിനുശേഷം ഇങ്ങോട്ടുള്ള ആ ഒരു ഹാഫ് ഓഫ് എ സെഞ്ചുറി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള റിയാലിറ്റിയെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ അതോടെ ഒരു ഒബ്സലിറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആയിട്ട് യു എൻ പോവുകയാണ് എന്നാണ് മിസ്റ്റർ സിംഗ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സിംഗ് സ്ട്രെസ് ദാറ്റ് ദ കൗൺസിൽ മസ്റ്റ് ബി മേഡ് മോർ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ഓഫ് ദി ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രീസ് ടു പ്രൊവൈഡ് ലീഡർഷിപ്പ് വിത്ത് ദി എൻറ്റയർ വേൾഡ് ഒരുപാട് എമർജിംഗ് എക്കണോമിക്സ് ഉണ്ട് ഒരുപാട് ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രീസ് ഉണ്ട് ആ ഒരു പവർ ഹൗസ് ആയിട്ട് വരുന്ന പൊളിറ്റിക്കൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് എക്കണോമിക്കൽ പവർ ഹൗസ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഇന്ത്യ മാത്രമല്ല ഇന്ത്യ പോലുള്ള മറ്റ് ചില രാജ്യങ്ങളും ഉണ്ട് ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് ബ്രസീലൊക്കെ പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളുണ്ട് ആരൊക്കെ ആണെങ്കിലും അവരെ കൂടെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഒരു ബോഡി ആയെങ്കിൽ മാത്രമേ ഭാവിയിൽ ലോകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചേഞ്ച് വരുത്തുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ്ലി ലോകത്തെ ഒന്ന് സ്വാധീനിക്കുവാൻ പോലും ഇത്തരം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിന് കഴിയുകയുള്ളൂ ഓൾസോ ഓൺ ദി ഇൻഡോ പസഫിക് റീജൻ മിനിസ്റ്റർ സെറ്റ് ദാറ്റ് ദി നേഷൻ സെൻട്രൽ ടു ദി ഇൻഡിയൻ ഓഷ്യൻ ആസ് ദി നേഷൻ സെൻട്രൽ ടു ദി ഇൻഡിയൻ ഓഷ്യൻ ഇന്ത്യ ഇസ് കമ്മിറ്റ് ടു എ ഫ്രീ ഓപ്പൺ സെക്യൂർ ഇൻക്ലൂസീവ് ഇൻഡോ പസഫിക് റീജിയൻ ഇന്ത്യ ആണ് ഇൻഡോ പസഫിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അതിന്റെ നടുക്ക് കിടക്കുന്നത് ഇന്ത്യ ആണ് സോ നടുക്ക് കിടന്നു കൊണ്ട് ഇത് ഇൻഡോ പസഫിക്കിന്റെ സകല ഉത്തരവാദിത്വവും ഏറ്റെടുക്കേണ്ട ഒരു രാജ്യം എന്ന നിലയിൽ ഇന്ത്യ ഇസ് കമ്മിറ്റഡ് ടു ആ നാല് വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഫ്രീ ഓപ്പൺ സെക്യൂർ ആൻഡ് ഇൻക്ലൂസീവ് ഇതാണ് ഇൻഡോ പസഫിക് റീജിയനെ സംബന്ധിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ഒരു വിഷൻ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഫ്രീ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഓപ്പൺ ഫോർ എവറി വൺ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി സെക്യൂർ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഇൻക്ലൂസീവ് ഈ നാല് കാര്യങ്ങളാണ് ഇൻഡോ പസഫിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്ത്യ എപ്പോഴും ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നത് അതേ കാരണങ്ങൾ തന്നെ ഇപ്പോഴും ഈ ഇന്റർനാഷണൽ സെക്യൂരിറ്റി കോൺഫറൻസിലും ഇന്ത്യ ഹാസ് റീറ്ററേറ്റഡ് അടുത്ത നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ദ വിമൻ ഹീറോസ് ഓഫ് ഇന്ത്യസ് ഫ്രീഡം സ്ട്രഗിൾ പ്രൈം മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേ സ്പീച്ചിനകത്ത് ഇത്രയും നാൾ നമ്മുടെ ഫ്രീഡം സ്ട്രഗിളിന്റെ സമയത്ത് ഇന്ത്യ ഓർക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ സിഗ്നിഫിക്കൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് നൽകിയ ചില വിമൻ ഹീറോസിനെ സംബന്ധിച്ച് സംസാരിച്ചിരുന്നു ചിലപ്പോൾ അടുത്ത വർഷത്തെ പ്രിലിംസ് ക്വസ്റ്റ്യനിലൊക്കെ കൾച്ചർ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വരാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഹിസ്റ്ററി ഭാഗത്ത് നിന്ന് വരാവുന്ന ചില പേഴ്സണാലിറ്റീസ് ആണ് നമ്മൾ ഇനി കാണാൻ പോകുന്നത് ഒന്നാമതായിട്ട് റാണി ലക്ഷ്മിബായി നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓർക്കേണ്ട ഹീര വനിതയാണ് സോ റാണി ലക്ഷ്മിബായിയെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്
a personable, clever, and one of the most dangerous Indian leaders. Upon British Garda Bhagatun, the poem, admiration Pidichipatia, with a theatre of Anadiana, Indian Uru, Major General Stanathu and Nilkana Uru, Rani Ayrno, Rani Lakshmi Bai. Rendam the item, Jalkari Bai. Rani Lakshmi Bai de Army Petta or Soldier Ayrno, Jalkari Bai, Alangil, Durgada, Durgada and Nana Yatha Pere, Jalkari Bai and Nana Parayanada. And she was. Rani de Uru, Valamka Yatan in Nirna, Rani Lakshmi Baide, Jansi Rani de Uru, Valamka Yarno, Jalkari Bai. She is known for putting her own life at risk to keep the queen out of the harm's way. Uh, she was presented as a representative of the Bundeli identity. Bundeli Vipagatil Petta, Uru, Al Irno, Jalkari Bai. According to the uh, Ministry of the Madamatma Holds website and search. Or part of the Dalit com communities of the region looked up to her as an incarnation of God. Bundeli identity of Ribhagam Ayadukonda name, Uribad Yadastha Vargatil Pata Alkar, Jalkari Baye, Deva Vadara Maitapolim, Kanakaki. Namakuri Jalkari Baye, Jayanti, Namalla Varsho, Makushi Kunda, indeed, or about a famous illegal code, Angan Tiru Day, Namakunda, Jalkari Baye, commemorates Yanindi. So Rani Lakshmi Bayam, Lakshmi Bayada Varanka Yana, Jalkari Bayam, eighteen fifty seven independence revolt in the Sametha, Uripada, Mukya Bango Hicha, Bani the Galayano. Add to the Durga Babi, Durga Badi Devi and the Peril, Aria Patina, Durga Babiana, added to the item number discussed in the. Uh, it the colonial rule in the Sametha, 1857 revolt in the Sametha, major independent struggle in the Sametha, Durga Babi, uh, Munani Lake, where another Hindustan Socialist Republic Association, HSRA, uh, member Aya, Pagavadi Charan Boraide, Pari Ayrno, Durgavadi Devi, Alangal Durga Babi. She was a member of the Naujavan Bharat Sabha. She helped Bhagat Singh escape after 19, uh, in the 1920 killing of the British officer Saunders. But Saunders ne badhi chhada ane Bhagat Singh inde famous actor. 1928 il uh, British officer ayirna Saunders ne badhi chhada ne chesham uh, Lahore il inna reksha badewan Bhagat Singh ne help pache ye thoda ana Durga Bhabi de uh, significance in the bari inda. But now Jawan Bharat Sabha founder chheda Bhagat Singh ana. Adile uri member ayirno Durga Bhabi. Adile chesham bakshe. Uh, there was an unsuccessful attempt to kill Lord Haley. By Lord Haley, Vadikuan Stramicha Sametana, Pagat Singh Pidi Lavanada. Upon our Sametha, Pagat Singh Pidi Lai, Pidi Lai in the Shasham, Pagat Singh in a Vadishu, from Vadisha Sametha, uh, she made an unsuccessful attempt uh, to kill Lord Haley. From Mangane, uh, our Sametha, Pidi Kapata. Uh, uh, our uh, target like a tan patta the poya are I know Durga Pabi in the barin. She had a bomb factory running in Delhi. Added to the Rani guide in Liu. Uribad Prashan located under Manipur in the northeast in Dale Nulla. Freedom struggle lay with you, Major Kaniana, Rani guide in Liu in the barin. Urunaga spiritual and political leader I know, and she fought against the British. Nineteen fifteen in I know. Uh, Rani Gaiden Luide, Jananam. Iporta Manipur, so Northeast India, major uh, leader Ayrno, Gaiden Liu. She joined the Hereka religious movement, which later became a movement to drive out the British. But Hereka religious movement, Il Pete Alai the Gondano, a spiritual leader, writer, Rani a Khan another. And she rebelled against the British Empire and she refused to pay taxes and she asked the people to do the same. Uru populous. Uh, Rebellion Narthua Nairno Rani de Udesh. Population de our support or goody. General de Janapangal at the Mulu Rebellion on a Rani, Muno taken Aichirinda. Nineteen thirty two will Padanara Mate Vaisil Rani uh, Gaiden Liu uh, Pidi Lai, British Yada Pidi Lai. And nineteen forty seven Lindiki Swathan Rebellion Session Matra Mana, Padanji Varshangal Kashesha Mana. Rani Poranlok and Kananda. Padina Ramate Vaisil, British Garda Pidi Lai, Turingil Ataka Pata Rani, Padanja Vashatan Session, Indic Swathan Rani Kitia Porana, Porta Verna. And Javahala Nehru Idukondana, Rani, a guide in Luene, daughter of the hills in the Paranga, Rani and a Taitila Kodakan. The other Genmana Rani Aya or Alala, a spiritual leader, Angel Koda Rani Aitala, Ari Patrana, Javahala Nehru, Southern Rep Harthil Vachana, Rani Guide in Luene. Rani and Nauru, Pada Chartanel Gonada. 
അടുത്തത് റാണി ചെന്നമ്മ കിറ്റൂരെ റാണി ആയിരുന്നു ഇത് ശരിക്കും ഒരു ഒറിജിനൽ റോയൽ റാണി ആയിരുന്നു കിറ്റൂരെ ചെന്നമ്മ എന്ന് പറയുന്ന രാഖി കർണാടകയിലാണ് കിറ്റൂര് കിറ്റൂരെ രാഞ്ഞി ആയിരുന്നു ചെന്നമ്മ എയ്റ്റീൻ ട്വന്റി ഫോറിൽ റാണി അതും ഫസ്റ്റ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ബാറ്റലിന് മുന്നേ തന്നെ എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ബാറ്റലിന് മുന്നേ എയ്റ്റീൻ ട്വന്റി ഫോറിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ ലക്ഷ്മിബായിക്ക് സംഭവിച്ചതുപോലെ തന്നെ മകന് അധികാരം കൊടുക്കുവാൻ മകന് മകന്റെ ആ ഒരു മരണശേഷം അധികാരം ബ്രിട്ടീഷുകാർ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകും എന്ന ഭയം മൂലം ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ പട നയിച്ച റാണിയാണ് ചെന്നമ്മ അപ്പം ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം റാണി അതിൽ വിജയിച്ചു ബ്രിട്ടീഷുകാരെ തറ പറ്റിച്ചു പക്ഷെ പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാർ റാണിയെ പിടിക്കുകയും റാണിയുടെ കിറ്റൂരെ രാജ്യം കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയും ഒക്കെയാണ് ചെയ്തത് സോ ഷി വാസ് ഇംപ്രസന്റ് അപ്പൊ ആദ്യം ഒന്ന് ഒരു ചെറിയ വിജയം ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ നേടിയെങ്കിൽ കൂടെ പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാർ റാണി ചെന്നമ്മയെ തോൽപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തിരുന്നത് ബീഗം ഹസ്രത് മഹൽ എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ റിവോൾട്ടിൽ പങ്കുവഹിച്ച മറ്റൊരു ധീരവനതയാണ് അവധിലെ നവാബായ വാജിദ് അലീഷ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാടുകടത്തിലോടു കൂടി ലക്നൗ ബ്രിട്ടീഷുകാരെ പിടിച്ചെടുക്കുമെന്ന ആ ഒരു അവസ്ഥ വന്നപ്പോൾ ബീഗം ഹസ്രത് മഹലാണ് ലക്നൗവിനെ തിരികെ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കയ്യിൽ അകപ്പെടാതെ സ്വതന്ത്രമായിട്ട് സംരക്ഷിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചത് പക്ഷേ പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ഹസ്രത് മഹലിലും തോൽവി നേരിടേണ്ടി വന്നു ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഈ ലക്നൗവിനെ തിരിച്ച് റീക്യാപ്ചർ ചെയ്തു ആൻഡ് ഹസ്രത് മഹലിനെ നാട് കടത്തിയാണ് ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പോൾ എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ റിവോൾട്ടിന്റെ സമയത്ത് അവസാന നാളുകളിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പടം നയിച്ചു കൊണ്ട് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുവാൻ സാധിച്ച ഒരു ധീരവനതയാണ് ബീഗം ഹസ്രത് മഹൽ അടുത്തതായിട്ട് വേലു നച്ചിയാർ നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടു ഇവര് കൂടുതലും ഹീറോസ് വന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ റിവോൾട്ടിലൊക്കെ കൂടുതലും പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ളത് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള ആൾക്കാരാണ് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് റാണി ഗൈഡൻലു മാത്രമാണ് നമുക്കൊരു മേജർ ആയിട്ട് പറയാവുന്ന ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഉള്ളത് അത് കൂടാതെ ഇപ്പോൾ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആയിട്ട് വന്നതാണ് വേലു നച്ചിയർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ത്രീ എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സെവന് ഒരുപാട് മുന്നേ തന്നെ വേലു നച്ചിയർ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ ആ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യ ബോധം കൊണ്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ പട നയിച്ച പട നയിച്ച് വിജയിച്ച ഒരു വനിതയാണ് വേലു നച്ചിയർ സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റിയിൽ രാമനാഥപുരത്തിൽ അതായത് ശിവഗംഗയിലെ രാജാവിനോട് മാരീഡ് ആയ സ്ത്രീയാണ് വേലു നച്ചിയർ അങ്ങനെയാണ് രാജ്ഞിപഥത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത് രാമനാഥപുരത്ത് ജനിച്ചു ശിവഗംഗ രാജാവിന്റെ പത്നിയായിട്ട് റാണിപഥം സ്വീകരിച്ച ആളാണ് വേലു നച്ചിയാർ ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി ആയിട്ടുള്ള ബാറ്റിൽ ഈ കിങ് ഓഫ് ശിവഗംഗൈ വധിക്കപ്പെടുകയാണ് ചെയ്തത് അതോടുകൂടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്ഥാനം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് വേലു നച്ചിയാർ പട നയിച്ചു ആദ്യത്തെ ഹ്യൂമൻ ബോംബ് ആദ്യത്തെ ചാവേർ ആക്രമണം ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ നടത്തിയത് വേലു നച്ചിയറാണ് അവരുടെ കമാൻഡർ ആയിട്ടുള്ള കുയിലിയാണ് ഒരു ചാവേർ ബോംബായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു പാളയത്തിലേക്ക് കയറി ചെന്ന് അവിടെ തീ കൊളുത്തി ചാവേർ ആക്രമണം നടത്തിയ കുയിലി എന്ന കമാൻഡറിനെ ഏൽപ്പിച്ചു വിട്ടത് വേലു നച്ചിയറാണ് സെവൻറ്റീൻ ഹൺഡ്രഡ്സിൽ തന്നെ വേലു നച്ചിയറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ദേവർ ആർമി ഓഫ് ട്രെയിൻഡ് വിമൻ അപ്പം ഒരുപാട് മുന്നേ ഒരു വിഷണറി ആയിട്ട് പ്രവർത്തിച്ച അല്ലെങ്കിൽ വനിതകളുടെ പങ്കാളിത്തം ബ്രിട്ടീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിക്കെതിരെ ഉറപ്പിച്ച ഒരു സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ മേജർ സ്ത്രീയാണ് വേലു നച്ചിയർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും പേരെയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്പീച്ചിൽ പരാമർശിച്ചത് അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ ഫ്രീഡം സ്ട്രഗിളിൽ ഒരുപാട് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തവരുമാണ് അപ്പോൾ ഹിസ്റ്ററി പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് ഒരുപാട് പഠിക്കേണ്ട വ്യക്തിത്വങ്ങളാണ് ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത വനിതകൾ അടുത്തതായിട്ട് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സിനെ കുറിച്ചാണ് ചെറുതായിട്ട് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യ ഹാസ് കോൺട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഫോർ ലാക്ക് യു എസ് ഡോളേഴ്സ് ടു ഫോർ ഓഫ് ദി വോളണ്ടറി ട്രസ്റ്റ് ഫണ്ട്സ് ആസ് പാർട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ടുവേർഡ്സ് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ഈ നാല് ഫണ്ടുകളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ത്രൈവ് ചെയ്യുന്നത് മെമ്പർ കൺട്രീസിന്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസിന്റെ ബേസിസിലാണ് കോൺട്രിബ്യൂ
financial and technical assistance for the implementation of universal periodic review. And there is a voluntary technical assistance trust fund to support LDC, least developed country, and small island developing states. United Nations Human Rights in Pioneership. India Poriola member nations in the commitment in Nana Kanda. So four lakh US dollars or Cheria to Gayala, three million commitment or very contribution, India of Hagatunum, Ipol, Undaitenda. Panale United Nations Human Rights in the Chella activities in a Sambadish Namakuna, Manaslaga Mingle, other track important Ella, Pakshin, the Manaslaga Mingle, either Volta, voluntary fund to call the pair, other signify chain, other denote chain, the caringal, Matramuna, and the page is Malmadi. Petrae mana in the daily news analysis in Namal Kanda. Tudernum, newspaper girl by here, Ninga Kuripada Karingal, whatever the Noke, Chilla, snippets a kitten of the Irikin, Adaka Kode, Kutichar to contact current affairs preparation, Muno taken Ikea. So thank you, you have a nice day.